உருட்டுக்கள் பலவிதம் ஒவ்வொன்றும் ஒரு விதம் இந்த ஷார்ட்ஸ் ரீல்ஸ் எல்லாம் வந்த பிறகு சில்லு 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 ஸ்வைப் பண்ணிட்டே இருக்கும் அதில் என்னத்தையாவது பார்த்துட்டு எதையாவது படிச்சுட்டு என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க இன்ஸ்டா ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் எடுத்தோம்னா எக்கச்சக்கமான டேக்ஸு இன்பாக்ஸில் குவிது அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அனுப்பிட்டு இருக்கீங்க அதுவும் ரிப்பீட்டடாக ஒரு வாரம்னா அந்த வாரம் ஃபுல்லாக அந்த வீடியோ வந்து வைரலாக போயிட்டு இருக்கு நீங்களே வந்து ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் எனக்கு அனுப்புறீங்கன்னா பார்த்துக்கோங்களேன் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எனக்கு நிறைய சோஷியல் மீடியாவில் அனுப்பின நிறைய உடாவிட்டு இருந்த உருட்டுக்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத அன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைய உருட்டுக்கள் யார் யார் எப்படி உருட்டினாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வணக்கம் நான் உங்கள் மிஸ்டர் ஜி கே வெல்கம் டு இஎஸ்பி என்னென்ன சொல்கிறோம் பாருங்க கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எழுத்து போடுறாங்க ஓகே நீங்கள் நிறைய பேர் ட்விட்டரில் டேக் பண்ணியிருந்த முதல் உருட்டு ஓகே இது என்ன டெக்ஸ்ட் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா மலேசியா ஏர்லைன்ஸ் ஃப்ளைட் த்ரீ செவன்டி டிஸ்அபியரன்ஸ் மலேசியன் ஃப்ளைட் காணா போச்சு இல்லையா ஸோ அந்த ஃபுட்டேஜ் வந்து கிடச்சிருக்கான் அதில் வந்து ஃப்ளைட் போகுது ஒரு தெர்மல் வியூ மாதிரி ஒன்று இருக்குது இன்ஃப்ராரெட் வியூ மாதிரி சம்திங் அது மாதிரி போட்டுட்டு யூஎஃப்ஓ மூணு யூஎஃப்ஓ வந்து சுற்றி சுற்றி போகுது திடீர்னு டிஸ்அப்பியர் ஆகுது அதே ஷார்ட்டை வந்து ஒரு க்ளவுட்ஸ் பக்கம் போட்டிருக்காங்க அந்த ஃப்ளைட் போயிட்டே இருக்குது மூணு அதை சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு டக்குன்னு டிஸ்அப்பியர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி இது வைரலாக போயிட்டு இருக்கு மலேசியன் ஃப்ளைட் காணாமல் போனதுக்கான காரணம் கொஞ்சம் <laughs> நிறைய கம்யூனிட்டி பீப்பிள் எல்லாம் இதில் கொடுத்துருக்க டேட்டா வச்சு பார்க்கும்போது சில தகவல்களை வச்சு பார்க்கும்போது திஸ் கான்ஸ்பரசி ஹாஸ் பின் டிபங்க் அப்படின்னு ட்விட்டரில் அந்த வீடியோக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதில் பயன்படுத்துகிற எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஒன்று இருக்கு இல்லையா அது வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல வீடியோ கேம் கில்லிங் டைம் அப்படிங்கிற வீடியோ கேம்ல இருந்து அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் எஃபெக்ட் எடுத்து இதில் போட்டிருக்காங்க அதே பெயில போவா இல்ல நீ ஒரு ஆர்டிஸ்ட்னு காமிச்சிட்டேனக்கு அப்புறம் அது சம்பந்தமான ப்ரூஃப் தரவுகள் எல்லாமே எங்க லிங்க்ல கீழ கொடுத்திருக்காங்க இந்த மாதிரி அந்த போஸ்ட் கீழ ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது இது ஒரு நல்ல விஷயம் நீங்க நிறைய பேர் எனக்கு டேக் பண்ணி ஷேர் பண்ணும்போது அந்த இன்ஃபோ இல்ல இப்ப அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆட் ஆயிருக்கு என்ன எழுதி வச்சிருக்க உங்க கடக்காரங்க ஊரா அப்படி தான கேக்குறாங்க கேக்குறீங்களா ஆமா சோ இன்னுமே மலேஷியன் விமானம் வந்து காணா போனது அப்படினே தெரியல அப்புறம் வந்து யூஎஃப்ஓ எல்லாம் வருது பாருங்க அப்படினு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது எல்லாமே உருட்டுக்கள் அடுத்த உருட்டு இந்த வாரத்திலே அதிகமா நீங்க எனக்கு மெசேஜ் பண்ண டேக் பண்ண ஒரு வீடியோனா இதுதான் லெட்ஸ் சீ ஏரோப்ளைனை கண்டுபிடிச்சது யாரு அப்படின்னு கேட்டா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ரைட் பிரதர்ஸ் அப்படின்னு ஆனா அது முழுக்க முழுக்க போய் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல சிவ்கர் பாபுஜி தல்படே உலகத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஏரோப்ளைனை கண்டுபிடிச்சு ஆயிரத்தி ஐநூறு அடி பறந்தும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்காரு இது ரைட் பிரதர்ஸ் ஏரோப்ளைனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஆனா வழக்கம் போல எதையும் வரலாற்றில் இருந்து அழிச்சு ரைட் பிரதர்ஸ் தான் ஏரோப்ளைனை கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு மாத்திட்டாங்க இந்த எஸ்பி தல்படை கண்டுபிடிச்ச ஏரோப்ளைன் டிசைன் வந்து நம்ம ஆன்சியன்ட் இந்தியாவோட டெக்னாலஜியில இருந்து விமானத்தையும் <laughs> records document is existence இப்படி சொல்லப்படுது அதற்கான எந்த ஆதாரங்களும் இல்லை இவர் எதை பார்த்து இந்த விமான டிசைன் பண்ணார் அப்படின்னா வாய்மணிக்க சாஸ்திரா அப்படின்னு வேதத்தில் இருந்து விமானம் பற்றி ஒரு சாஸ்திரம் இருக்கு போல இருக்கு ஸோ அதை அடிப்படையாக வச்சு தான் இவர் டெவலப் பண்ணதா சொல்றாங்க ஆனால் என்னன்னு பாருங்க நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர்ல சயின்டிஸ்ட் ஃப்ரம் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் நம்ம இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ்லேயே வந்து அந்த வாய்மணிக்கா சாஸ்திராவில் இருக்கக்கூடிய விமான டிசைன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அதை டீபங் பண்ணி அதை வந்து சூடோ சயின்ஸ் அப்படின்னு சொன்னது யாரு வெளிநாட்டுக்காரங்கள்ல இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க 
ஏன் அப்படின்னா இண்டியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டடி பண்ணி ஒரு பேப்பர் வெளியிட்டாங்கல்ல அதில் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கம்ப்ளீட் லேக் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் தி ஃபிளைட் ஆஃப் ஹெவியர் தென் ஏர் கிராஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த டிசைனை பார்க்கும்போது டைனமிக்ஸோடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே அவங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தல்புடைய வந்து சில முயற்சிகளை செஞ்சிருக்கிறாரு அவர் சில விமானங்களை உண்டாக்கியிருக்கிறாரு அதெல்லாம் வந்து மனிதர்கள் உட்காந்து போகிற மாதிரி இல்லாமல் அன்மேண்டா மனிதர்கள் எல்லாமே போகக்கூடியது அப்போ அதுவுமே ரைட் பிரதர்களுக்கு முன்னாடி அவர் பண்ணார் அப்படின்னா பெரிய விஷயம் தானே அப்படின்னு போனலாம் ஆனால் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அதாவது தல்புடைய பிறக்கிறதுக்கு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அந்த மாதிரி ஆள் இல்லாமல் பார்க்கக்கூடிய விமானங்கள் டெக்னிக் எல்லாம் வந்துருச்சு அதனால அவர் உண்டாக்கியது முதல் கிடையாது நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றது என்னன்னா எப்பொழுதுமே ஒரு கண்டுபிடிப்புனா ஒருத்தர் இவர் தான் கண்டுபிடிச்சா உட்காந்து யோசிச்சு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அறிவியல் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ விமானம்னா இந்தியாவில் இருந்து முயற்சி பண்ணியிருப்பாங்க அமெரிக்காவிலையும் ஐரோப்பாவில் ரஷ்யாவில் எல்லா நாடுகளிலுமே வந்து பறக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் பண்ணிட்டே தான் இருப்பாங்க இப்போ ஒரு ரேடியோ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மார்கோனி ஒரு பக்கம் ட்ரை பண்ணார் டெஸ்லா ட்ரை பண்ணார் ஒரே காலகட்டத்தில் ஒரு பத்து இருபது விஞ்ஞானிகள் ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க உலகத்தில் ஏதோ ஒரு நாட்டில் இங்கே இருக்கிற விஞ்ஞானி கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் இன்னொரு விஞ்ஞானி இங்கே பேட்டன் வாங்கியிருக்கலாம் அந்த மாதிரி முன்ன பின்ன இருக்கிறதால இவர் தான் முதல்ல அப்படின்னு ஒரு பேர் வந்துடும் வரலாற்றில் ஆனால் எந்த ஒரு கான்செப்டையும் எடுத்துக்கிட்டா அது சம்மந்தமாக உலகம் முழுக்க ஆய்வுகள் நடக்கும் அது யார் முதல்ல அப்படிங்கிற போட்டி இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் இவரும் முயற்சி செய்திருக்கலாம் தல்படையோடைய வாழ்க்கை வரலாறை பேஸ் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் ஹிந்தியில் ஒரு படமும் வந்துச்சு யூபி கவர்மெண்ட் கூட அதுக்கு டேக்ஸ் ஃப்ரீலாம் பண்ணாங்க அந்த படத்துக்கு வட இந்தியா மீடியாக்கள் கூட ரைட் பிரதர்ஸ் வந்து ராங் பிரதர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாங்க தல்படை உண்டாக்குனது தான் ஃபர்ஸ்ட் மாடர்ன் ஃபிளைட் இந்த வேர்ல்டுன்னு சொல்ல போனால் ட்ரோன்லாம் அவர் உண்டாக்குனார் அப்படி அப்படின்னா நிறைய என்னென்னமோ எழுத ஆரம்பித்தாங்க பிறகு அவரை பற்றிய பேச்சுக்கள் மெல்ல மெல்ல ஏழ நிறைய ஆய்வறிக்கைகள்லாம் சப்மிட் பண்ணாங்க அவர் வந்து அப்போவே கண்டுபிடிச்சிட்டார் இதோட டயக்ராம் இதோட ப்ளூ பிரிண்ட் அப்படின்லாம் சப்மிட் பண்ணாங்க ஆனால் நாசாவில் அந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இது சூடோ சயின்ஸ் அப்படின்னு ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த வெள்ளக்காரங்களுக்கு இதே வேலை இந்தியர்களுடைய முன்னோர்களின் டெக்னாலஜிலாம் அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் சும்மா நம்மளை வரலாற்றை அழிக்கிறதுக்காக இதெல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தோணும் ஆக்சுவலாக நாசாவில் அந்த பேப்பரை சூடோ சயின்ஸ்ன்னு சொன்ன சயின்டிஸ்ட் பேர் என்ன தெரியுமா ராம் பிரசாத் காந்தி ராமன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இந்தியர் தான் முதுகில் குத்திட்டு இல்ல இல்ல முதுகில் குத்திட்டு அவரோட டிசைன்ல டைனமிக் சரியில்லை அந்த டெக்னிக் எல்லாம் போக வேண்டாங்க மெர்க்குரியை ஏன் ஃபியூலா யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னைக்கு நிறைய சான்றுகள் இருக்கு மெர்க்குரியை நம்ம வந்து புகையா வெளியிட்டா அதை நம்ம சுவாசிச்சா என்ன ஆகும் என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் நமக்கு தெரியும் யூரினை வந்து நம்ம இன்னைக்கு ஃபியூலா பயன்படுத்த முடியுமா ஸோ இதெல்லாம் யோசிச்சாலே நமக்கு புரிஞ்சிடும் இதெல்லாம் உருட்டுக்கள் சொல்ற மேட்டர் எல்லாம் உருட்டா இருந்தாலும் சொல்ற விதம் பிரசன்டேஷன் எல்லாம் நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லி உள்ள போய் எல்லா வீடியோ பார்த்தா தேர்ந்தெடுத்து கான்ஸ்பிரசி உருட்டுகளை மட்டுமே எடுத்து பேசிட்டு இருக்க மாதிரி தெரியுது நைன்டி பர்சன்டேஜ் வீடியோஸ் ஐயா கொஞ்சம் கான்ஸ்பிரசி டைட்டில் எல்லாம் விட்டுட்டு பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அடுத்த உருட்டு Mars was the original planet that humans are from and then something happened that we all had to fly to another planet and live on. On Mars, there's an element on the periodic table called Xenon. Now, Xenon yeah. on Earth is only found, this is crazy, it's only found after a nuclear explosion. So, theory, yeah. and it goes hand in hand now, what if on Mars, there was a nuclear warfare, destroyed the whole planet, but people were able to escape just in time, yeah. landed on Earth, and they had to restart from nothing. So we are the aliens. We're the aliens. What the hell? What the hell? அதாவது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா மார்ஸில் வந்து ஜினான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தனிமம் இருக்கான் நம்ம பூமியில் அது கண்டுபிடிக்கவே இல்லையா எப்போ வந்து அணுகுண்டு சோதனையெலாம் நடந்ததோ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த அணுவை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த தனிமம் உண்டாகியிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் மார்ஸில் அது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மார்ஸில் இருந்து அங்கே வந்து அணுகுண்டு பொழிவுலாம் நடந்து அந்த கிரகமே அழிஞ்சு போச்சு அங்கேருந்து தப்பிச்சு நாம் இங்கே பூமிக்கு வந்து இப்போ இங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இங்கே அட்டாமிக் பாம்பை கண்டுபிடிச்ச உடனே நமக்கு அந்த தனிமம் திரும்ப இருக்குது ஸோ connecting the dots so namale mars la irundhu vandha aliens dhaan inga appdin solranga idhu evlo per nambirukanga enna command putrukanga abdingaradha paakalam weed is powerful <laughs> education is illegal in your country <laughs> graduated from tiktok namoor la nare per graduated from whatsapp irupanga indha mari tiktok மார்ஸில் ஜெனான் இருக்கிறது கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது உண்மை தான் பட் இந்த ஜெனானாக இருக்கட்டும் கிரிப்டான் இதெல்லாம் மார்ஸில் நிறையா இருக்குது அதுக்கு காரணம் காஸ்மிக் ரேஸ் வந்து
பண்ணாங்கன்னா கூட அதில் ஒரு லாஜிக் வேணும் இல்லை சரி அங்கே இருக்கிற மனிதர்கள்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருந்தாங்க ராக்கெட் பிடிச்சி இங்கே பூமிக்கு வந்துட்டாங்க ராக்கெட் பிடிச்சி பூமிக்கு வந்தவங்க இங்கே வந்து ஏன் கற்காலத்துலேருந்து ஆரம்பித்தாங்க கற்கால கருவிகள் இருந்திருக்கு வேட்டையாடி இருக்காங்க ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருந்திருக்காங்க நியாண்டாதெல்லாம் இருந்திருக்காங்க ஹோமோ எரக்டஸ் ஹோமோ சேப்பியன்ஸ்னு ஏன் மறுபடியும் எவல்யூஷனில் ஆரம்பத்துலேருந்து வந்தாங்க சரி மனிதர்கள் அங்கேருந்து தப்பிச்சு வந்தாங்க இங்கே இருக்கிற விலங்குகள்லாம் எப்படி உண்டாச்சு இப்படின்னு லாஜிக்கான கேள்விகள் கேட்டாலே போதும் அப்புறம் இது வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக சும்மா ஒரு லாஜிக்காக அவங்க பண்ணுறாங்க இதை சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டு எக்கச்சக்கமான பேர் எனக்கு அனுப்புறீங்க அவங்க சேனல் ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி சும்மா ஃபன்னியாக ஒரு ஹைப்போதிசஸ் தான் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அதை என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஆராயாதுங்க அடையப்பா பயங்கரமான ஒருத்தர் இருக்கே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்தெந்த வீடியோலாம் டேட்டு காட்டுறாங்களோ பாருங்கள் நாங்கள் புதுசு அப்டேட்டடாக இருக்கும் இது பழைய வீடியோலாம் இல்லை அப்படின்னு காட்டுறாங்களோ ஸ்கேம் ஒரிஜினல் அமர் சஞ்சோனி அப்படின்னு ஹிந்தியில் அவங்க இது போட்டிருக்காங்க நம்ம தமிழில் சஞ்சீவி வீரர் தான் அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த சஞ்சீவி வீரர் என்ன பண்ணுமா தண்ணியில் விட்டு அப்படியே கீழே இருந்து மேலே போகுமா கம்பி மேலே சாச்சு வச்சா உடையுமா என்ன புரோஜனம் இல்லை கேட்குறதுனால என்ன புரோஜனம் தண்ணியில் மேலே இருந்து வரதாலையோ இல்லை ஒரு கம்பியை உடைக்கிறதாலையோ நமக்கு என்ன புரோஜனம் அதுக்கு மாய சக்தி அற்புத சக்தியெல்லாம் இருக்குன்னா ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களா எவ்வளோ பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்குமே முதல்ல இந்த சஞ்சீவி வேறே கிடையாது இவ்வளோ அழகாக பர்ஃபெக்ட் ஸ்பைரலாக இருக்குது இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக அவங்க பண்ணியிருக்கிறாங்க நல்லா கவனிச்சிக்கினா டேப் தண்ணியில் கீழே வைப்பாங்க கீழே இருந்து மேலே வரும் டப்புன்னு எடுத்துருவாங்க அந்த டேப்புக்கு மேலே என்ன அப்படிங்கிறதே காட்ட மாட்டாங்க ஏன்னா முடி மாதிரி ஒரு மெல்லிய நரம்பு அதில் வந்து கீழே இருந்து இப்படி பிடிச்சி மேலே இழுப்பாங்க தண்ணியில் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் இவ்வளோதான் அடுத்தது இந்த கம்பி ஒரு கம்பி எப்படி உடையும் நம்ம உடச்சோடனே வளையும் முதல்ல உடையாது இது உடச்சதை சும்மா பேட்ச் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இதை க்ளோஸ்ல எடுத்துட்டு போய் அந்த வேட்டை காட்டும் போது ரெண்டு பக்கம் சைட்ல அப்படி உடைப்பாங்க அதனாலதான் அந்த கம்பியோடைய ரெண்டு பக்கம் சைட வந்து காட்ட மாட்டாங்க ரொம்ப க்ளோஸ் போயிடுவாங்க இது மாதிரி இது எல்லாமே விஷுவல் ட்ரிக் தான் வீடியோ எடுக்கும் பொழுது சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ் இதெல்லாம் எந்த ஒரு மெஜிஷியனும் ரீக்ரியேட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மெஜிஷன் யார்ட்டையாவது இதை காட்டுங்க அவங்க அழகாக இதை ரீக்ரியேட் பண்ணி காட்டுவாங்க இப்போ இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதில் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நெகட்டிவ் எனர்ஜின்னு சொல்லி இதை வந்து ஆயிரம் லட்சத்தில் விற்பாங்க அதை வாங்கிறதுக்கு ஆள் இருக்குது கமெண்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் கொடுங்க இது என்ன இது எவ்வளோ ஒன்று கேட்டுகிட்டு உட்காந்துருக்காங்க அப்படியே உங்களுடைய ப்ரொஃபைலில் உள்ளே போய் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான குரலை வைத்த ஒரு பூட்டு அந்த பூட்டு வந்து சாவியோடு திறக்குது சாவி இல்லாமல் எப்படி திறக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு குரலை வைத்த கட்டுறாங்க இப்போ என்ன இவங்க வந்து திருட்டை ஊக்க வைக்கிறாங்களா கற்பூரம்லாம் எழுதிதான் திடீர்னு திடீர்னு கம்ப்ளீட்லி புல்ஷிட் அந்த ப்ரொஃபைல் உள்ளே போனால் எல்லாமே வந்து ஸ்கேம்ஸ் தான் இன்னமும் நிறையா ரைஸ் புல்லிங் அப்புறம் தங்கமாக மாத்திரன்னு சொல்கிறது இந்த மாதிரி சஞ்சீவி வேர் சங்கு சங்குக்குள்ளே வந்து எலுமிச்சை பழத்தை புழிஞ்சு விட்டுருப்பாங்க டக்குன்னு மேலே நீங்கள் பாலை ஊற்றுனா அப்படியே அது உள்ளே பட்டு தயிர் மாதிரி வெளில வரும் அரிசிக்குள்ளே முக்கிய வச்சா உள்ளே இருக்கிற நண்டு வெளில வர்றது இது மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஸ்கேம்ஸ் இருக்குது பாக்கெட்டில் பணம் பத்திரம் இன்னும் நிறைய உருட்டுக்கள் இருக்குது பட் இதோட முடிச்சுக்கலாம் கடைசி உருட்டு ஒரு நாளைக்கு மூன்று கடவை உடல் முழுவதும் குளிக்கினால் தொண்ணூற்றி ஒம்பது வயது வரை வாழலாம் இது சீன பழமொழி உடல் முழுவதும் குளிர்ந்துவதால் உடலின் குப்பைகள் வெளியேறி சுத்தமான உடல் அமைதி செப்பா பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு டான்ஸ் ஆட இன்ட்ரெஸ்ட் பேருக்கு அழகாக ஆடுறாரு சூப்பராக ஆடுறாரு மியூசிக்லாம் போட்டு பயங்கரமான ஸ்டெப்ஸு இதை பார்த்துட்டு எத்தனை பேர் குடுங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தெரியல இந்த விஷயம் மட்டும் சீனாக்காரனுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அவ்வளோதான் அது என்ன தொண்ணூத்தொம்பது வயசு இன்னும் ஒன்று சேர்த்தா ரவுண்டாக ஹண்ட்ரட் ஆகியிருக்கலாமே உடலின் குப்பைகள் வெளியேறுமா அது என்ன குப்பைகள் உடம்புல இருக்கு அப்படின்னு தெரியல இதுக்கெல்லாம் வந்து அறிவியல் விளக்கம்லாம் வேணா ஜாலியாக சிரிச்சுட்டு போகலாம் அவ்வளோ சூப்பராக டான்ஸ் பண்ணார் நீங்கள் பார்த்ததுலேயே பெஸ்ட் இஎஸ்பி என்னென்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணினதை கீழே கமெண்ட்லாம் சொல்லுங்கள் இதேமாரி சோஷியல் மீடியாவில் உலா வர உருட்டு வீடியோக்களை எனக்கு இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக்னு இன்பாக்ஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை டேக் பண்ணுங்கள் அதை இன்னொரு இஎஸ்பி எபிசோடில் பார்க்கலாம் இன்னும் நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது தொடர்ந்து நினைந்திருங்கள் மிஸ்டர் 